Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnengalka Charu Degan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yedu Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru Jana Deyada Vishwasam. Jana Da Pal. Tikachum Pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Plus Gold and Diamonds Payanur Chiruvattur Neeleshwar and Palangadi White House Gallery National Highway Chiruvattur നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാൻ പ്രവാസികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് ഇവരുടെ സേവനം ഏറെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാമങ്കളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണവും കുടുംബ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു പി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികൾ പോലും തമാശയാക്കുന്ന അപഹാസ്യനായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫൈസൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും പി കെ ഫൈസൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം നീങ്ങുകയാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി പഴയങ്ങാടിയിൽ മാടായി പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാൻ പ്രവാസികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് ഇവരുടെ സേവനം ഏറെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ പുനരധിവാസം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ പ്രവാസി ഫാമിലി വെൽഫെയർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വീടുകൾ വ്യാപാരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സംരംഭങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഗൾഫ് മലയാളികൾ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശ മലയാളികൾ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരള വ്യാപാര രംഗത്ത് സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയ രംഗത്ത് അവരുടെ നിക്ഷേപം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ തോതിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായി പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും മരുഭൂമിയിലും വിദേശ നാടുകളിലും പണിയെടുക്കുന്ന ഓരോ പ്രവാസികളും കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനായി നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചവരാണെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ പങ്കുവഹിച്ച പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രവാസി സേവാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം വിജൻ എം എൽ എയും നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ കെ സുകുമാരൻ കെ പവിത്രൻ ഇ എം പി അബൂബക്കർ പി കെ സുധാകരൻ പ്രമീള രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാലിയേറ്റീവ് ദിന ആചരണവും കുടുംബ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒ കെ കെ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വച്ചാണ് രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പാലിയേറ്റീവ് ദിന ആചരണവും കുടുംബ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചത് 
പരിപാടി കെ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ടി പി ഭവ്യ ഡോക്ടർ നിസാർ അഹമ്മദ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ രാജീവൻ എന്നിവർ പാലിയേറ്റീവ് ദിന സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എ വത്സല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കിടപ്പ് രോഗികളും കുടുംബങ്ങളും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കിടപ്പിലായ രോഗികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേക പാലിയേറ്റീവ് ടീമിനെ ഏർപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് പ്രതീക്ഷ ബഡ് സ്കൂൾ രാമന്തളി മഹാത്മാ വനിതാ വേദി രാമന്തളി സീനിയേഴ്സ് എന്നിവയുടെ കലാവിരുന്നും നടന്നു പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്നേഹോപഹാരം നൽകി സംഗമത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുട്ടികൾ പോലും തമാശയാക്കുന്ന അപഹാസ്യനായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളതെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫൈസൽ കെ പി എസ് ടിയെ ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ സമ്മേളനം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫൈസൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരും കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും തമാശ പറയുന്ന തമാശയായി ചിരിക്കുന്ന അപഹാസ്യനായ ഒരു മന്ത്രിയായി കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തരന്താന് പോയി എന്നാണ് നിങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് കെ എം കെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രാജേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രശാന്ത് കാനത്തൂർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ കെ ശ്രീനിവാസൻ കെ സുഗതൻ ഇ പി വത്സരാജ് എം പി ജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം നീങ്ങുകയാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി ഇതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കേന്ദ്രം നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഴയങ്ങാടിയിൽ മാടായി പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നത് അതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തി വരുന്നതും ജനങ്ങളെ ഒന്നായി കാണേണ്ട കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമെല്ലാം ഒരു വിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പാകത്തിൽ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രൂപത്തിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ആ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റമെടുക്കും എന്നുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ ഇന്ത്യ കടന്നു പോവുക ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും ശ്രീരാമന്റെ പേരിൽ അയോധ്യയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പല നിയമ ഭേദഗതികളും വരുത്തുവാനായി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അബ്ദുൽ കരീം ചേലേരി പറഞ്ഞു സമ്മേളനത്തിൽ ബി അഷറഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജംഷീർ ഹുദവി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി എസ് യു റഫീഖ് പി യു പി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി സയ്യിദ് കായിക്കാരൻ ഗഫൂർ മാട്ടൂൽ എസ് കെ പി സക്കറിയ പി വി ഗഫൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിയിൽ വെച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെ ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഷോപ്രിക്സ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ സമ്മാന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള നറുക്കെടുപ്പും ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് പ്രഡിക്ട് ആൻഡ് വിൻ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും നടന്നു ഷോപ്രിക്സിന്റെ പയ്യന്നൂർ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഷോറൂമുകളിലും പരിപാടി നടന്നു ഷോപ്രിക്സ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ പയ്യന്നൂർ ഷോറൂമിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സന്തോഷ് കുമാർ ടി കെ മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം എം സുരേഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ സീൽ സമ്മാന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള നറുക്കെടുപ്പും 
ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് പ്രഡിക്ട് ആൻഡ് വിൻ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും നടത്തിയത് ഷോപ്രിക്സിന്റെ പയ്യന്നൂർ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഷോറൂമുകളിലും പരിപാടി നടന്നു നിരവധി പേരാണ് ഷോപ്രിക്സ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ പയ്യന്നൂർ ഷോറൂമിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോറം ശ്രീ മുച്ചിലോട്ടുകാവിൽ പുലിയൂർക്കാളി ദൈവത്തിന്റെ കോമരമായി രാമന്തളി വടക്കും പാട്ടെ തെക്കുംപാടൻ സുനിൽകുമാർ ആചാരപ്പെട്ടു തന്ത്രി നടുവത്ത് പുടയൂറിലത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി സുനിൽകുമാറിനെ ആചാരപ്പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ടിനും പത്തിനും ഇടയിൽ അരങ്ങിൽ അടിയന്തിരത്തിനു ശേഷമാണ് കോറോം പെരുന്തണ്ണിയൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ സുനിൽകുമാറിനെ നടുവത്ത് പുടയൂരിലെത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ആചാരപ്പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചത് എല്ലാവരെയും എന്താ പറയാ ഗുരുക്കന്മാരെയും ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ മനസ്സിലെ ധ്യാനിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ കൊണ്ടുനടക്കാം സുനിൽ കോമരം സുനിൽ കോമരം സുനിൽ കോമരം ഇനി മുതൽ സുനിൽ കോമരം എന്ന് അറിയപ്പെടാം കേട്ടോ തുടർന്ന് കാവിൽ തിരിച്ചെത്തി ഗുരുനാഥനായ എരമ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുലിയൂർ കാളിയുടെ കോമരം എടുത്തു നൽകുന്ന ആചാരം സ്വീകരിച്ചു ആചാരസ്ഥാനികർ കോയ്മമാർ വാലിക്കാർ സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികർ നാട്ടുകാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് അന്നദാനവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനുവരി പതിനഞ്ച് ദേശീയ കരസേനാ ദിനം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ ദിനാചരണ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ മേധാവിയായി ജനറൽ കരിയപ്പ അധികാരമേറ്റതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് ദേശീയ കരസേനാ ദിനമായി ആചരിച്ചു പോരുന്നത് ചടങ്ങിൽ വച്ച് ആർമിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ ഹോം ഗാർഡുമാരായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കെ സി ഗോപാലൻ പി പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവരെ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഡെപ്യൂട്ടി പോസ്റ്റ് വാർഡൻ ടി വി സൂരജ് എന്നിവർ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചു വിമുക്ത ഭടൻ കരസേനയിലെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു തുടർന്ന് മധുര പലഹാര വിതരണവും നടന്നു വി വി സുമേഷ് സി എം ഡിജിലേഷ് കെ തമ്പൻ എം രാജീവൻ സി കെ സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കൊഴുമൽ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടിമരം തൈലാദിവാസം നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ തരണനല്ലൂർ തെക്കനെയെടുത്ത് പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കൊഴുമൽ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടിമരം തൈലാദിവാസം ചടങ്ങ് നടന്നത് തേക്കുമരം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ആയുർവേദ മരുന്നു ലേപനത്തിനു ശേഷം ആറുമാസം എള്ളെണ്ണ നിറച്ച തോണിയിൽ കിടത്തിവെക്കുന്നതിനെയാണ് കൊടിമരം തൈലാദിവാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി മാസത്തോടുകൂടി ക്ഷേത്രത്തിൽ നവീകരണ കലശവും ധ്വജപ്രതിഷ്ഠയും നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് തച്ചുശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പതിനെട്ട് കോൽ നീളവും ഒമ്പത് അങ്കുലം വ്യാസവും വരുന്ന കൂറ്റൻ തേക്കുമരം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ആയുർവേദ ലേപനത്തിനു ശേഷം ആറുമാസത്തെ തൈലാദിവാസത്തിനായി ക്ഷേത്രത്തിൽ എള്ളെണ്ണ നിറച്ച തോണിയിൽ 
കിടത്തി വച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ തരണനെല്ലൂർ തെക്കിനിയേടത്ത് പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മഹനീയ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് തോണിയിൽ നിറക്കാനായി ഏകദേശം നൂറ് ടിന്നോളം എള്ളെണ്ണ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് ഭക്തർ എണ്ണ വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവിക കർമ്മത്തിൽ ഭാഗവാക്കാകുന്നത് ഇത്രയും മഹനീയമായ ചടങ്ങിൽ പങ്കുകൊള്ളാനായി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് നവീകരണ കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ എം പി രാഘവൻ ചെയർമാൻ പുന്നക്കോടൻ ചന്ദ്രൻ ക്ഷേത്ര പ്രസിഡന്റ് കോയി തമ്പാൻ സെക്രട്ടറി സി പ്രദീപ് കുമാർ ട്രഷറർ ആർ കെ ദാമോദരൻ മേൽശാന്തി ഗിരീശൻ നമ്പൂതിരി കേശവൻ നമ്പൂതിരി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വലിയ ജനസഞ്ചയം തന്നെ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പടന്ന എടച്ചാകൈ ആർക്കോ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ആൻഡ് ഫാം ഹൌസിന് മുൻവശം ആർക്കോ ഫുഡ് കോർട്ട് തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അൻവേർ കോയാത്തങ്ങൾ ബീരുശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആർഗോ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ അറബിക് ചൈനീസ് കോണ്ടിനെന്റൽ തുടങ്ങി വിവിധ രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ ആർഗോ ദോശഹട്ട് ആർഗോ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആർഗോ ബേക്ക് ആർഗോ ഷുഗർ ബേ ആർഗോ കൂൾ ബാർ ആർഗോ ടീ ടൈം ആർഗോ കോഫി ടൈം എന്ന് തുടങ്ങി നൂതനമായ രുചികളുടെ കമനീയ കലവറ തന്നെ സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ആർഗോ ഫുഡ് കോർട്ട് സഞ്ചാരികളെ മാടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആർഗോ ഹോംസ്റ്റേ ആർഗോ ഹട്ടുകൾ ആർഗോ മൌണ്ടൈൻ അഡ്വഞ്ചർ ഹോംസ്റ്റേ ആദിവാസി ഗോത്ര മഡ് ഹൌസ് തുടങ്ങി റെസ്റ്റോറന്റ്സ് സ്റ്റാൾ ഓർഗാനിക് റെസ്റ്റോറന്റ് ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഫാം ലൈവ് ഫിഷിംഗ് തന്തൂരി ഹട്ട് ബേഡ് ഷോസ് മ്യൂസിയം എന്നുവേണ്ട കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉല്ലസിക്കാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ആർക്കോ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ആൻഡ് ഫാം ഹൌസിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ആർക്കോ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ആൻഡ് ഫാം ഹൌസ് ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിലൂടെ നാടിന് സമർപ്പിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തായ്നേരി ശ്രീ കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ടത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചു ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നാളമരമുറിക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ക്ഷേത്രം സ്ഥാനികന്മാരുടെയും ബാല്യക്കാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കരിപ്പത്ത് കൊയ്മ തറവാട്ടിൽ വെച്ചാണ് നാളമരമുറിയോടുകൂടി കളിയാട്ടത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് തായ്നേരി ശ്രീ കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നാൾമരം മുറിക്കൽ ചടങ്ങ് ആചാരപ്പെരുമയോടെ നടന്നു ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികന്മാരുടെയും വാലിക്കാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു കരിപ്പത്ത് കൊയ്മ തറവാട്ടിൽ വച്ച നാൾമരം മുറിയോടുകൂടി കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ടത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് ആദ്യം ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികന്മാരും വാലിക്കാരും മരത്തിന് മഞ്ഞക്കുറിയിട്ട് പ്രദക്ഷിണം വച്ചതിനു ശേഷം അനുവാദം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് നാൾമരം മുറിച്ചെടുത്തത് ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിൽ പ്രകൃതിക്കും മരങ്ങൾക്കും എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് വിളിച്ചോതുന്നതായി ചടങ്ങ് മരം വെട്ടിയെടുത്തതിനു ശേഷവും പുതിയൊരു മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥാനികരും വാലിക്കാരും മറ്റും മടങ്ങിയത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ആചാരങ്ങളൊക്കെയും പ്രകൃതിയോട് തൊട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഫെബ്രുവരി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിലാണ് തായ്നേരി ശ്രീ കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്രത്തിൽ കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കുക തൃശൂർ പൂരനഗരിയെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച വി എസ് എസ് ഫയർ വർക്സ് തൃശൂർ ഒരുക്കുന്ന വമ്പിച്ച കരിമരുന്ന് പ്രയോഗത്തോടെയാണ് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പെരിങ്ങോം കുരങ്ങാട് കരക്കാട് റോഡിലെ നടുവടിക്കുന്ന യാത്രയ്ക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ടും പരിഹാരം കാണാത്തതിൽ പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കെതിരെ പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിനോടാണ് അധികൃതരുടെ ഈ അനാസ്ഥ പെരിങ്ങോം വൈക്കര കാങ്കോലാലപ്പടമ്പ കയ്യൂർ ചീമേനി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധീനതയിലുള്ള റോഡാണിത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി ബസ് സർവീസ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ റോഡിനെ രണ്ട് ജില്ലകളിലുള്ളവരും ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വർഷങ്ങളായി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിലൂടെ കാൽനട യാത്ര പോലും സാധ്യമല്ലാതായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചു തുടർന്ന് കാങ്കോലാലപ്പടമ്പ കയ്യൂർ ചീമേനി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും പെരിങ്ങോം പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയ ഭാഗവും ടാറിംഗ് ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി നൽകി എന്നാൽ കുരങ്ങാട് മുതൽ കിസാൻ നഗർ വരെയുള്ള പെരിങ്ങോം
വാഹനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കരിങ്കൽ ചീല് തെറിച്ച് അപകടം സംഭവിക്കുന്നതും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും നിത്യ സംഭവമായി മാറി പെരിങ്ങും ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പെരിങ്ങും ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ ദിവസേന സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡാണിത് റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നതോടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും മറ്റ് ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും തന്നെ വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി പോകാത്ത സ്ഥിതിയുമുണ്ട് നടുകൊടിക്കുന്ന ഈ യാത്ര നടത്തിയാണ് ദിവസേന നിരവധി ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള പെരിങ്ങോത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് മഴക്കാലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബസുകളും മറ്റു ടാക്സി വാഹനങ്ങളും ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കും അന്നും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ചീമേനി വെളിച്ചംതോട് കരക്കാട് തുടങ്ങിയവിടങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന റോഡ് കൂടിയായിരുന്നു ഇത് റോഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സടക്ക് യോജന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പയ്യനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മഴക്കാലം എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയില്ല എങ്കിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രദേശവാസികളും ഓട്ടോ ടാക്സി ജീവനക്കാരും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി മാസത്തിൽ പെരുങ്കളയാട്ടം നടക്കും മഹോത്സവത്തിന്റെ കലാ സാംസ്കാരിക കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വെച്ച് നടന്നു രാമന്തളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ കലാ സാംസ്കാരിക കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വച്ച് നടന്നു കൺവീനർ സുരേന്ദ്രൻ പി വി ചെയർമാൻ ടി കെ വേണുഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ ജനറൽ കൺവീനർ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി പി ദാമോദരൻ എന്നിവർ വിശദീകരണം നടത്തി എഴുപത് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കലാ സാംസ്കാരിക കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ അന്യം നിന്നു പോകുന്ന കലാ സാംസ്കാരിക തനിമ നിലനിർത്തി നടത്താൻ തീരുമാനമായി കൂടാതെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൌണ്ട് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണ യോഗവും നടന്നു കൺവീനർ രാമചന്ദ്രൻ ടി വി ചെയർമാൻ ശശിധരൻ എ വി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വേദനയെ അതിജീവിക്കാൻ സംഗീതത്തെ ഹൃദയത്തിലേറ്റി കയ്യൂർ പാലിയേറ്റീവ് സംഗമം കയ്യൂർ ചീമേനി പാലിയേറ്റീവ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ സംഘടിപ്പിച്ച രോഗി ബന്ധു സംഗമ പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ബൽസലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കയ്യൂർ ബഡ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഗമ പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശാന്തയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ശശിധരൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജിത് കുമാർ റീജി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ യശോദ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു രോഗത്തെയും വൈകല്യത്തെയും അതിജീവിച്ച ചിത്രകാരി പുഷ്പജ പുലിയന്നൂരിനെയും പാലിയം ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സജിത കുണ്ടത്തിൽ എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ വച്ച് അനുമോദിച്ചു പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് പ്രീത കെ പാലിയേറ്റീവ് വളണ്ടിയർമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് പ്രശസ്ത ഗായികയും സംഗീത അധ്യാപികയുമായ ഊർമ്മിള നാരായണൻ തബലിസ്റ്റ് കൃഷ്ണൻ മുഴക്കോം ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റ് വിനോദൻ കരിവെള്ളൂർ എന്നിവർ ചേർന്ന് കലാവിരുന്നൊരുക്കി തുടർന്ന് ആശാവർക്കർമാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് സ്കിറ്റ് എന്നിവയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരള കർഷക സംഘം കുഞ്ഞുമംഗലം നോർത്ത് കിസാൻ വെജിറ്റബിൾ വില്ലേജ് തല നടീൽ ഉത്സവം നടന്നു കർഷക സംഘം നേതാവ് ഒ വി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കർഷക സംഘം കുഞ്ഞുമംഗലം നോർത്ത് കിസാൻ വെജിറ്റബിൾ വില്ലേജ് തല നടീൽ ഉത്സവം കർഷക സംഘത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവ് ഒ വി നാരായണൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ കെ പി സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി രമേശൻ പി വി പ്രകാശൻ പി കെ ഷീബ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാൻ പ്രവാസികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് ഇവരുടെ സേവനം ഏറെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് 
ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം നീങ്ങുകയാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി പഴയങ്ങാടിയിൽ മാടായി പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം